ladies and gentlemen this is asutosh shukla welcome you on uh, my channel prakti notes so today we will discuss about uh, science lecture uh, for a competitive uh, exams only तो आपको देखिए एक चीज यहाँ पे कर लेना है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो कम से कम आप जो है इसको लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ठीक है और प्रेस द बेल आइकन जिससे मैं आपको रेगुलर जो है वीडियो प्रोवाइड करता रहा हूँ और मेरा हौसला आप जाए हो सके तो आज हम डिस्कस करेंगे एटम एंड फोर्सेज के बारे में तो फोर्स देखिए एटम्स क्या है ये डायग्राम देखिए तो ऊपर जो बाहरी वाला जो है वो ऑर्बिटल होता है और अंदर जो है जो है पॉजिटिव लिखा हुआ है वो क्या है न्यूक्लियस होता है इन दोनों को मिला के जो बनता है एटम बनता है और देखिए अंदर जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव ये न्यूक्लियस जो है ये डिस्कवर्ड किया गया था रदर फोर्ड द्वारा याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियाई इज डिस्कवर्ड बाई रदर फोर्ड और रदर फोर्ड द्वारा ही जो है प्रोटॉन भी डिस्कवर्ड किया गया तो और एटम जो है वो डिस्कवर्ड किया गया है जॉल डॉल्टन डॉल्टन द्वारा और जॉल डॉल्टन ने एक थ्योरी दी थी कि एटम कैन नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय तो एटम को काटा वाटा नहीं जा सकता है लेकिन बाद में उनकी थ्योरी गलत हुई लेकिन ये पहले थे ये जो है बताने वाले कि एटम भी कुछ चीज़ होती है तो इसलिए इनका योगदान काफ़ी सराहनीय है तो साइज जो थी वो वन स्ट्रॉन्ग था होती है एटम की मीन्स टेन टू पावर माइनस टेन मीटर होती है मतलब कि वन अपॉन वन जीरो जीरो मतलब वन के आगे टेन जीरो लिख दीजिए मतलब उसको डिवाइड करना है वन से वन को डिवाइड करना उतने से ठीक है तो काफ़ी छोटी हो गई इसलिए आंखों से नहीं देखेगी उस एटम का जो इनर पार्ट है उसमें न्यूक्लियाई हो न्यूक्लिया न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस क्या कंसिड करता है एन पर न्यूट्रॉन पी पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन बाहर होता है ठीक है तो न्यूट्रॉन को जो डिस्कवरी किया गया था जे चार्डविज द्वारा किया गया था प्रोटॉन जो है डिस्कवर किया गया था रदर द्वारा ठीक है पॉजिटिव चार्ज होता है मैंने बताया और पॉजिटिव रे जो है वो गोल्ड स्टेन द्वारा किया गया था तो अभी आपको हमेशा याद रखना है कि रदर द्वारा जो है पॉजिटिव चार्ज कार्ड प्रोटॉन डिस्कवर किया गया था और पॉजिटिव रे जो है गोल्डस्टाइन और कहीं जगह कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है वन फराड जो होती है वो यूनिट होती है चार्ज की और वो कुल कितनी होती है नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कोलाम मतलब नाइनटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड कोलाम एग्जैक्ट तो होती है नाइन सिक्स फोर नाइन एट लेकिन अप्रॉक्स में ले लेते हैं दो बढ़ा के नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो गुलाम तो आपके लिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है और चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन जो होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम प्रोटॉन में भी चार्ज पॉजिटिव में उतना ही रहता है तो प्लस हो जाएगा वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन गुलाम अब देखिए मास ऑफ न्यू एम एन जो लिखा है मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी मास ऑफ प्रोटॉन जो है वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस थर्टीन माइनस थर्टी वन के जी देखिए पॉजिटिव रे अच्छा ग्राम में बदलना आपको है तो आप वन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में यूनिट आ जाएगी कहीं कहीं ग्राम में रहता है कहीं के जी के जी में आप याद रखिए ग्राम में आएगा तो बदल लीजिएगा पॉजिटिव रे पॉजिट जो होती है वो डिस्कवर की गई थी गोल्ड द्वारा और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया गया था जे जे थॉम्सन द्वारा अब देखिए यहाँ पे एक नोट आ, आता है दिमाग में मेरे आ गया तो मैंने दो नोट्स दे दिया कि मैडम क्यूरीज एक ऐसी थी साइंटिस्ट जिन्हें दो दो नोबल प्राइज मिला था एक फिजिक्स में एक केमिस्ट्री में और ये पहली महिला थी जिन्हें कि नोबल प्राइज मिला था और जॉन बर्दिन ऐसे थे जिन्हें तीन बार नोबल में प्राइज मिला था तीन डिफरेंट सब्जेक्ट में और मैडम क्यूरीज के ही एक ऐसा परिवार है जिनके परिवार में तीन नोबल प्राइज मिला है उनकी बेटी को भी मिला है तो अट्रैक्टिव अब उसके बाद फोर्सेस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम अट्रैक्टिव फोर्स के बारे में बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ सी न्यूक्लियर फोर्स एफ एन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई और अब इसमें क्या आता है कि कई बार प्रायोरिटी आर्डर पूछ देता है कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा कौन वीक होगा तो सबसे स्ट्रांग जो होगा वो न्यूक्लियर फोर्स होगा एफ फिर उसके बाद एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर एफ जी फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अब देखिए इसमें क्या है कि अब कौन कितना गुना होगा तो एफ जो होगा वो टे टेन इंटू टेन टू पावर फोर्टी थ्री इंटू एफ जी जो ग्रेविटेशनल के टेन टू पावर फोर्टी थ्री टाइम्स इतना जो है ताकतवर होता है एफ एन जो होता है मतलब फोर्स न्यूक्लियाई होता है वो हंड्रेड टाइम होता है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से गुना और फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो फोर्टी वन टाइम्स फोर्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशन से होता है अब देखिए अब यहाँ पे एक प्रोसेस याद आ गया रेडियो एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी जो है वो दिया गया है हैनरी बैक्रेल द्वारा उसके लिए इसी कारण उसकी जो यूनिट होती है बैक्रेल होती है और इसको इसकी जो डिस्कवरी जो है वो मैडम क्वेरी द्वारा कि
काउंटर प्रोसेस को बोला जाता है अब हम आपको नेक्स्ट अपनी वीडियो में आएंगे अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए और आप इसे प्लीज़ जो है डू लाइक सब्सक्राइब एंड जो है प्रेस द बेल आइकन सो दैट आई कैन हैव अ नाइस कन्वर्सेशन थ्रू द मीडियम ऑफ दिस यूट्यूब थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे बाय